Es nuestra intención como autoridades y nuestro deseo haber cumplido ese cometido y que cuenten con los elementos necesarios para adaptarse a los nuevos desafíos de la vida que hoy comienzan a transitar, que les ofrezca y les permita ser protagonistas de los cambios que mejoren sus propias vidas y de la comunidad que los rodea. Critiquen constructivamente, pero sin lastimar, ni herir, y si cometen errores, sean genuinos, pero no los reiteren. Sean francos y sinceros. Busquen siempre el consenso y los acuerdos. Finalmente, sean persistentes, pero felices. Y no desfallezcan hasta que se haga realidad los objetivos e ideales que ustedes intentan alcanzar. Al culminar esta etapa en la Escuela Técnica de nuestra Universidad, pública y gratuita, en la que no solo han adquirido conocimientos y habilidades, sino que también han forjado un sentido de pertenencia y han adquirido conocimientos, habilidades, capacidades, sino también han forjado este sentido de pertenencia. Mirando atrás, es inevitable sentir nostalgia y gratitud. ¿Cómo no recordar las diferentes especialidades de las que ustedes fueron parte, mis queridos técnicos? Cada una con su impronta marcada a fuego. Electrónica, minas, industria de procesos, equipos de instalaciones electromecánicas, vial, automotores, química y construcciones. Todas muy diferentes entre sí se convertían en verdaderos rivales en los cargos de interespecialidades, pero siempre estuvieron unidos por la fuerte convicción de forjar y proyectar un futuro mejor. Aprendimos de amores y desamores, de amistades, traiciones, consuelos y confidencias, a hablar sin usar palabras, a no solo leer libros, sino también miradas, a forjarnos a nosotros mismos, entre otras cosas. Nos gustaría que ahora pudiéramos retroceder un poco en el tiempo y nos pusiéramos a pensar en cuántos significados estos años concurriendo a este segundo hogar en el que hemos pasado más tiempo que en nuestras propias casas. Varios fueron los días que vimos más algunos profesores y compañeros de los que veíamos a nuestra propia familia. Poder decir que hoy, por fin, somos egresados podría parecer un disparate hace ya ocho años. Pero lo somos. Qué locura haber llegado acá, ¿verdad? Siempre echaremos de menos la compañía y el apoyo que encontramos aquí. Pero este sentimiento que genera un nudo en la garganta, no nubla ni esconde la realidad de que estrujamos al máximo el tiempo que aquí nos formamos. Con lo aquí vivido, estamos más que preparados para enfrentar aquello que se vislumbra hacia adelante. Independientemente de que luzca prometedor o adverso, de que en la inmediatez se nos presente más fácil o difícil, tenemos como egresados de la escuela industrial el deber de recordarnos siempre que resulte necesario que podemos, que somos capaces, que así como nos enfrentamos a una mole de siete años de cursadas matutinas y vespertinas y sobrevivimos, pues aquí estamos, también somos capaces de abordar lo que de aquí en adelante nos depara sin importar si la mole que tenemos ahora enfrente es una carrera universitaria, un trabajo o cualquiera de esas aventuras que propone la vida. Impresionante, una locura que que tenga esta distinción, no me la esperaba. Y eh, nada, agradecido porque de tanto esfuerzo tuvo su recompensa. Así que nada, eso, muchísimas gracias. La verdad que mucho tiempo pasado en la escuela y nada, me quedo con todos los amigos y todos los conocimientos que me llevo, pero nada, terrible escuela, impresionante. <risa>